Her gün hazırlarız bunları. 40 senedir, 40 senedir aynı azı, aynı şeyi her gün hazırlamak mecburiyetindeyiz yani. Ben olmadığım zaman geldim hazırlar, geldim olmadığım zaman ben hazırlarım. Böyle gelip geçip gidiyoruz oğlum. Köyde evet. yaşamak güzel alışabilirsin. Önce alışamadık ama sonradan da alıştık yani. Yani ailemizin çok iyiyiz ama işte başka kimsemiz yok ailemizden başka. Bu deriyi biz hani e, tulum çıkardık o beyin, koruduruz. Ondan sonra ıslatır, iyice yuruz. Güzel bir tuzlar unlarız, azıcık kuruduruz. Peyniri öveleriz, içine basarız. İçine bastıktan sonra da işte kışın açıyoruz, yiyoruz yani. Bu çeviş davar derisi. derisi, davar derisi, çeviş derisi. Biri kayda olur. Yazın basarız, kışın yeriz. Yüzün yani. yeriz yani. Her düşünce eve yani getirin yeriz. He. Evet evet çok yani güzel oluyor bunun şeyi peyniri. Bu yıkar altını diker, bundan beraber basarız. Baba ben arabayla giderim en çok. Ömrüm boyunca bu davarla geçti benim. Bu davar, bu torus dağlarına gittiğim dağları bütün şeye çekerdik. Zabak giderdim aşağıdan. Bu dağa tüm gezer gelirdim. Şimdi evet. de rahat ettik. İstek de öyle deriz yani. O günler biz yani her şeyden iyiydi yani. Dağda da işte o dağda gezmek hava, hava, havası çok iyiydi. He. Şimdi buranın işte ne kadar olsa buranın havası böyle kal. Pislik hava içinde. Bu ömrümün boyunca çobancılık, anamdan doğalı beri çobancılık yaparım. Ben. İsmim Bahri Göktağ, 84 doğumluyum. Deli Mahmut köyünde ikamet etmeyim. İşte çobanız. Burada doğduk büyüdük malcılığa. Her gün bu davara gelmek zorundayız. Zor iş. Sosyal hayatın hiç yok. Bu mal çıkmazsa bu daha gütme, güdümü olmazsa olmuyor. Kışı bir ayrı dert, yazı bir ayrı dert diyen insan. Bu malcılıkta adamın olacak. Bir yanında destekçim olacak. Bizde bende o yok. Ben yılın 12 ayı bu malın peşinde geziyorum. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. İşte kuzularını satıyoruz. Yeminle şeyine düştükten sonra samanını yiyeceğini kalan şeyde geçimini parada geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz yani iyi kötü. Kimseye muhtaç etmiyor yani. Yok öyle peynir satım şu an bizde yok. Kendi yiyeceğimiz kadar çevremizde abilerimizde işte bu o civarda. Gelirim bu. Benim biraz bahçem yok. Bir sigortam yok. Bir gelirim yok. Sadece ne kazanırsam bu hayvanlardan kazanıyorum.
Sabah 9-9 buçuk gibi çıkıyoruz işte ya köyden. Yarım saat 45 dakika yol sürüyor. Akşam 6'ya kadar gidiyoruz ya dağda. Akşam akşam ezeniyle işte eve gidiyoruz. Yemini zamanını hazır oluyor varıncaya kadar. Yiyip yatıyor. Günlük hayatımız böyle geçiyor. Kar imkan olduğu sürece çıkarıyoruz. Hani imkan dağda yayılım olmadığı sürece evde yemiyor. Kışın işte kar düştükten sonra köye ineriz. Köyde yem olayı var. Saman, yem, işte malın ihtiyacını yazdan hazırlıyoruz. Kışın onu yiyor 6 ay boyunca. İşte baharın ilk ucunda yaylaya çıkıyoruz. Ailecek. Yayla hayatı kışınından daha iyi diyeyim bu yani. Yem derdi yok. Saman derdi yok diyen işte mal devamlı doğadan yayıldığı için rezilliğimiz yok orada. Köy daha zor. Nasıl söyleyeyim sana, ahra girdiği an e, doğum oluyor, da, yerin dararıyor. Devamlı ilgilenmek zorundasın işte, onu ayırman, onu ilaçlaman, hastası, şeyi çok oluyor kışın. Bakımı zorlaşıyor. Kar düştüğümün daha yani hep cepten gidiyor. Yem fazla yiyor, saman fazla yiyor. Öğlen yemeğini yemek için mola verdiğimiz yerde çayımızı, ateşimizi yaktık, çayımızı kaynatacağız. Kara çay denediğimiz olmazsa olmazlardan biri. Bu işlem böyle. Çocukluktan beri işte ben bunun peşindeyim. Onun yanında büyüdük ettik. Dağda olan olması gereken her şey var bizde onda. Babam o olmazsa yapmam zaten. Yo beraber hiç yan yana da var gitmedik. Salmadım yani onu. Ben yani gittiğim için onu salmadım. Hep annemin yanında bıraktım. İşte annem hastaydı o zaman. Anımız ikimiz bol da var sağırdık. Geçileri tüm ikimiz sağırdık. Evet oğlan yetişiyor işte yaparlarsa baba mesleğini sürdürecekler yapmazlarsa ne yapmak istiyorlarsa ona bunlara bir şey diyemeyiz. Ya heves var da işte çocukluk hali yapar yapmaz bilmiyorum.
Doldur bir daha. Üstümü ıslatma yalnız. Köydeki düzenimiz burada da var. Yani biz bu yaylada daha rahatız. İnsanlar yani kimse karışan nedenim yok. Laf yok, sözü yok. Hayvanlarla birliktesin. Onlarla uğraşıyorsun devamlı. Vakitin nasıl geçtiğini bilemiyorsun yaylada. Tövbe abi biz kaldırmaz, bünye kaldırmaz. Yani kaldırmaz diyor ki ben bir çarşıya gideyim geleyim o gün gel kalkamıyorum. Kafamın ağrısına kalkamıyorum. Kaldırmıyor, bünye kaldırmıyor kalabalığı diyeyim yani. Devamlı doğa ortamıyla yaşadığımızdan yani bize şey e, doğa daha iyi şey geliyor. İyi geliyor. Yani her adam yapabilir mi? Yapamaz. Sabri demez. Eşek çıktı şimdi rahata bindik. Bütün yükümüzü, kuzumuzu hani taşınabilecek bir şeyi eşek taşıyabiliyor. Üstüne atıyorum hani maldan ayıkmaz eşekle. Bir an için o da kalmaz yani. O eşek şey konusundan, yük konusundan eşek hani bize bir çobanlara diyeyim bir e, araç gibi diyeyim yani. Yardım yani. Köpekler mi diyecek yok. Yani gece kolay kolay koyunup peşine gitmem. Hani yoruluyorsun, ediyorsun, uyuyup kalıyorsun. Onlar güdüp geliyor. Sabah karşılıyorum yalnız. Bunlar cinsleri kangal diye geçiyor abi. Bir arkadaş, uzman arkadaşım getir dedi 20 günlükle. Daha malımın içine kurt girmedi. Yetitmediler, yanaştırmadılar. Yani kendileri aynı. Ben nasıl güdüyorsam onlar da aynı yani. Malı bırakmaz bir an için. Bir köpeği enikten yetiştireceksin. Hani enikten zaten mala bakması, gitmesi belli olur. Ya sen gitmeyecek köpeğin malın peşine gitmez, yuvalanır durur. Çoban oturur, o da gelir yanına oturur, yatar. Umursamaz, benimsemez. Ama bak sabahtan beri bak benim başında değilim. Gitmem yani. Yani dağda bir o var, bir, sen, bir de koyunlar var, başka kimse yok. Yani, hani bunlarla geçim ediyorsun, seviyorsun, oynuyorsun, oynaşıyorsun. Yani... Arka bildiğin bir yani insan gibi yanında seni koruyor, malını koruyor ilgilendiğin sürece. Yok abi heves etmesin. Yani adamı olduğu sürece etsin ama adamsızlığı varsa yani yem bahalı abi. Saman bahalı. Yani onları boş bir aydı, onlara alınan bir şey. Yani gütmek zor. Bana sosyal hayatını bitireceğim. Gezme işini bitireceğim. Düğün olsun, ölüm olsun, bir şeyim olsun, bir yere gideceğim ol gidemezsin. İlle gidecek yani o dağı mal. Eskisi gibi değil yani bir çoban tutu tutsan parasını verip güttürebiliyordun. Şimdi o da kalktı. 
Bulamıyorsun. Parasını fazlasıyla versen yine bulamıyorsun. Avkanlar geldi yarı dağında bırakıp çekip gidiyor malını. Kaçıyorlar. İste yani kendin güttüğün gibi olmuyor. Malın. Zayiyetin çok oluyor. Ya bana normal abi ya. Kurdu var, işte çakalı var, ondan sonra başağı var, domuzu var. Yani yaban hayvan olması gereken bir ayı yok. Asla, şey, aslanlar, ya girisi hep var. Baharın işte bu dağlara yılk atları iner, görürüz. Yabani diyeyim galiba bizim burada yabani diller. Normalde yılkı diye geçer. Onlar var işte yabani olarak. 20-30-40 üretimine göre yaşayabildiğine karın altında işte. Bir onlar var yabani olarak dağımızda duran. Ee, geçen sene bir sevedek geldi. Büyük köpekler bunlar yavruydu daha. Büyük köpekleri verdikten sonra Keçiyi tutmuş, dedim bir sizden bir bizden oyunun içinde. Keçiye dedim kurda sıktım, keçiye dedi. Kurt yine yırttı yani. yani onun üstüne köpe, köpeklerim ondan sonra bir daha yanaştırtmadı. Yani yavruydu onlar tam bilmiyordu. O olaydan sonra bir daha da yermedi içine. Yok gitti keçi taştan aşağı mermiyi yiyince. Yok köpekler yedi onu. Köpeklere kestim. Düşmüş parçalanmış hala. Köpeklere yardım yedi. O da yani, yani o gün ne hal olduysa köpekler nasıl yani gafiyete mi uyudu bilmiyorum yani. Yani normalde yanaştırmaması yanaştırmazdı. Onu tutmuş kendim uyandım ürkmesinden. Lambayı yaktım. Kurt götürüyor geçiyi. Dedim bir sizden bir bizden. Bir sıktım o da geçiye dedi. Karanlıkta gece saat iki filandı. Geçi taştan aşağı gitti, kurt kaçtı. Yani öyle bir olayım oldu geçen sene. Bir daha da yani ondan başka ben işte 25-26 senedir mal güderim. Daha öyle bir kurt olayını yaşamadım yani. Yanaştırtmadılar. Keçiyle koyun pek e, uyum sağlamıyor yani keçinin ki e, yamaç olacak koyunu düz arazi işte biraz onda sıkıntı çekiyoruz geçim mecbur e, koyunun peşine uymak zorunda uyduruyoruz bu şekilde ayıkmıyor mal e, koyunu düz arazi yeşil neredeyse koyun orada geçi işte pek uyumuyor yazın koyunun peşine. Sarp yerlere gidiyor, geçilmedik yerlere, gezilmedik yerlere gidiyor. Yani geçiye bir yönden şeytan diyebilirsin yani eskilerin lahu şeytan dilir geçiye. Göt açık olduğu için. Deri almazdı suyumuzu. Sular yağışlar olmadığından eskiden kar çok yağardı. Suyumuz bol olurdu. Şu an suyun en az seviyesi işte belli Akarın genişliğinde. Yani iklim iklim değişiyor. Biz de burada iklim değişti. Şu mevsimde bura gelemememiz lazımdı kardan dolayı. Yani şu an kar bile yağmadı inginlere yüksek kısımlara yağdı. İklim iklim değişti artık. Önceki gibi değil. Zor şaşlar yok yani. Shh. <laughs>
Biz bu yaştan sonra hayalim olsun o 40, yaş 40'a geldi. Yani bir insan 40'ında zengin yani 20'sinde ev 19'unda evlenmesen mi diler? 20'sinde zengin olmasan mı diler? Yani olmazsa olmaz yaştan sonra hayalim olsa ne? 40'ı döndün mü iş biter. Yani yaş yatabilirsek ya ömrümüz yetti abi bunun peşinde gezeceğiz biz. He bizim yapacak bir işimiz yok şu an. Gitsek bir tarafta çalışamayız bu yaştan sonra. Herkes doğru olsun, dürüst olsun. Biz olmazsak millet peynir yemez, et yemez. Onlar olmasa biz para kazanamayız. Hani herkesin bir kendine göre hayatı vardır, seçimi vardır. Yani bunu da böyle görmek lazım yani. Şimdi hayvancılığı ben yapmazsam, sen yapmazsan... Yani bu millet eti, sütü, peyniri, yağ Nereden alacak? Yaşan oğlum biz yaşayamadık siz yaşan yani. Bakın hanımlarınızı çıkın düğünlerde oynayın ulan. <gülüyor> ben darbukacı izmem senim ya. Ben dar, 15 neye geldiniz ben darbukayına. Dün böyle çalardım be. Gümüşlü de bir hamza vardı. Gümüşlü. Hamza usta kemanı eline aldı mı? Kemanın göte sürdü göte. Sen oğla bu oynama yani. O zaman da kan var ya bir de gençlik var yani gençlik var. Bravo. Tüpün karnını doyurursan toz ustağını geri çevirir. Diye mesaj çıkmış o gavurlar yani. Tüfün karnını doyurursan toz ustağının altını üstüne çevirir. Böyle güç var tüfte yani. Allah'ın izniyle. Hah, hadi kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Görüşme üzere. <gülüyor>